നമസ്കാരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസണും തമ്മിൽ നടന്ന വെർച്വൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ സൈനിക സഹകരണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കരാറുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ചു സൈനിക താവളങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് കരാറുകളിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറെ നേട്ടമുണ്ടാക്കും കരാറുകളിൽ ഒന്നായ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക ാവളങ്ങൾ പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കരാറാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കരാറ് കരാർ പ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സേനകൾക്ക് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കും യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും സേനാ താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുവാനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുവാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും അതിർത്തി മേഖലയിൽ ചൈന ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഈ നീക്കം ഏറെ പ്രധാനവുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയുമായി സമാനമായ കരാർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പുതിയ മാതൃകയാണ് ഇതെന്നും മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മികച്ച ചർച്ചയാണ് നടന്നത് എന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളെ പറ്റിയും തങ്ങൾ സംസാരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു വിദേശ ഭരണാധികാരിയുമായി മോദി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച വെർച്വലായി നടത്തുന്നത് ഇന്തോ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുപ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ ഉച്ചകോടിയുടെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ബന്ധം സമഗ്ര തന്ത്രപ്രധാന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പറഞ്ഞു നിലവിലെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി അവസരമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാര നടപടികളുടെ ഫലം വൈകാതെ കണ്ടു തുടങ്ങുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതേസമയം അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ ചൈനയ്ക്കായി ചില ഉപാധികൾ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ചൈനീസ് സേന നിലവിലുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്നും പിന്മാറണം ടാങ്കുകളും തോക്കുകളും അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയും വേണം ഈ ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലാവും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക അതായത് ചൈനീസ് സൈന്യം നിലവിലുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും പിന്മാറി മെയ് ആദ്യവാരത്തിന് മുമ്പുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നാൽ തർക്കം മുറുകിയ മുറുകിയ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബൊഫേഴ്സ് തോക്കുകൾ ഇന്ത്യയും ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ